Desde el lunes, pequeños y medianos comercios de Cartagena empezaban a retomar su actividad ofreciendo todas las garantías tanto a clientes como a trabajadores. Las ópticas han seguido funcionando desde el inicio de la pandemia, aunque solamente atendiendo a urgencias. Y es que, si no lo saben, nuestros ojos son uno de los principales focos de infección. Ahora vuelven a abrir sus puertas, pero ofreciendo todos los servicios. Les consideraban sanitarios esenciales. Para ellos el principio del confinamiento fue caótico. La primera fue, digamos, cuando tuvimos el confinamiento, empezamos poco a poco a, digamos, a coger pacientes solamente con citas y con un horario ya, digamos, especial. En nuestro caso, como era un establecimiento sanitario y teníamos opción de mantenernos abiertos, en principio nos negaban cualquier ayuda. Pues bueno, gracias a Dios, poco a poco hemos ido luchando y ya hemos conseguido un poquito que nos tengan en cuenta, porque qué duda cabe que si no hay gente en la calle, tú no tienes con qué comer, o sea, no te va a entrar nadie, está claro. Después vino el cierre durante dos semanas, solo atendiendo urgencias. Que hemos tenido algunos casos. La semana pasada fue el turno de la limpieza y desinfección, de dejarlo todo preparado para poder comenzar la actividad con todas las garantías. El protocolo es no poder dejar que pasen más de dos personas al mismo tiempo, una la tenemos sentada, la otra la atendemos y después, bueno, las medidas de seguridad son con los hidrogeles, con las mascarillas, obligamos a que todo el mundo tenga su mascarilla y después, bueno, pues... Ya sabes que las lentes de contacto no queda más remedio que actuar sobre el ojo. Entonces ahí hay que desinfectar antes y después de, 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 digamos, de, de cada trabajo que hagamos. A pesar de todo, no han dejado de estar en contacto con sus clientes y las necesidades que estos tenían. Hemos estado enviando productos a casa de nuestros pacientes. Directamente cuando llamaban le pedíamos dirección, mandábamos el informe al fabricante y si este estaba trabajando, que no todos trabajaban, le mandaba ya el artículo a su casa con, digamos, con, con la nota, con todo, y ha funcionado muy bien. Ha sido un nuevo sistema, pero que ha funcionado de maravilla. La transmisión de la infección por COVID-19 ha tenido que ver mucho con los ojos y ellos estaban preparados. El Colegio de Ópticos nos ha mandado información, también ha habido otro, digamos, otros estudios que se han hecho y bueno, hemos recopilado información de donde hemos podido. Las informaciones muchas veces no son coherentes, no hay que fiarse de todo lo que uno lee, pero es correcto que efectivamente que la lágrima se encuentra digamos, en disolución este tipo de virus y bueno, hay que tener mucho cuidado si el paciente está infectado, no se debe de, digamos, de, de hacer ninguna actuación sobre este tipo de ojos. Y es que algún susto han tenido. Tuvimos la duda de un policía nacional que tuvo una emergencia, estaba muy en contacto con el virus por lo, el trabajo que tenía, pero bueno, gracias a Dios se leo todo bien. Él está bien y nosotros también, gracias. Lo que sí ha afectado a este sector es la crisis económica que ha conllevado el confinamiento. Sí, económicamente ha sido desde el día 25 que cerramos completamente, ingresos cero. O sea, hemos podido, digamos, mantener nuestra, vamos, nuestra vida cotidiana eh, pues sacando de los ahorros que tenemos porque... ...no se ingresa nada de nada... ...y sigues teniendo que pagar facturas atrasadas... ...que te van llegando... ...que tú acabas que no las puedes rechazar... ...ni el agua, la luz... ...o sea un montón de cosas que... ...aunque no tengas dinero... ...tienes que estar preparado para, para pagarlas". Piden ayudas a las administraciones. Que nos den un poquito de... ...sobre todo de respiro... ...que no nos empiecen a cobrar impuestos... ...porque no estamos todavía digamos... ...en condiciones de hacer frente a esos pagos... ...y que dejen un mes o dos por lo menos... ...que empecemos a generar riqueza... ...para poder hacer frente... ...a todos los pagos que nos tienen que... ...ahora tienen mucho trabajo... ...y esperan volver a la normalidad en poco tiempo... ...nuestros ojos están en las mejores manos...